హాయ్ అండి అందరికీ నమస్కారం ఈరోజు సరికొత్త వీడియోతో మీ ముందుకు వచ్చాను శుభదీపాల లక్షణాలు మన ఇంట్లో దీపం ఏ విధంగా ఎలిగితే శుభప్రదము దీపం యొక్క విశేషం ఏంటో ఈరోజు నేను మీతో షేర్ చేసుకుంటాను అలాగే శుభదీపాల లక్షణం శుభదీపాల యొక్క ఫలితాలు కూడా మీతో చెప్తాను ఉత్తమంగా చూసేందుకు సుందరంగా కొంచెం ఎత్తైన జ్వాలలను కలిగి ఉండి ప్రకాశవంతంగా నిశ్శబ్దంగా వెలుగుతాయి జ్వాలాదీపం వెలుగు ప్రదక్షిణాకారంలో తిరుగుతూ ఉంటుంది శుభదీపం బంగారం వైడూర్యం రంగును కలిగి ఉంటుంది ద్వీప జ్వాల నిటారుగా ఉంటుంది శుభదీప లక్షణాలను కూడి ఉంటే అటువంటి ఇంట దైవ కళలు ఎక్కువగా ఆ ఇంట్లో ఉన్న అన్ని దోషాలు తొలగిపోతాయి అలాగే ఆ ఇంట దైవభక్తి రుద్ది వృద్ధి కూడా అవుతుంది ఇంకా అన్ని రకాల మృత్యువులు కూడా తొలగిపోతాయి ఎక్కువ ఆయుషు కలిగి శుభ సుఖంగా జీవిస్తారు దీప శుభదీపాల విషయం గురించి ఏ గ్రంథంలో ప్రస్తావించబడింది అనేది కూడా తెలుసుకుందామండి దీపసుధ అనే వేదాంత గ్రంథం నుంచి ఈ శుభ లక్షణాల దీపాలు అనే అంశాన్ని ప్రస్తావించారు అదే విషయం నేను మీతో షేర్ చేసుకుంటున్నాను ఇక దీపం ప్రాత దీప ప్రా ప్రా పాత్ర శుభ్రంగా ఉన్నంత మేర దీపాన్ని వెలిగించే వారి మనసు పరిశుద్ధంగా ఉన్నట్టు లెక్క అంట అలాగే దీపాన్ని వెలిగించే స్థలంలో గాలి మందస్థిమితంగా ఉన్నట్లయితే చల్లని గాలి వీస్తూ ఉంటే అటువంటి ఇంట శాంతియుత వాతావరణం ఉండి తలుచుకున్నంత కార్యక్రమాలు శుభకరంగా నెరవేరుతాయి అలాగే స్నేహితులు బంధువులు గురువులు అనుగ్రహము దైవరక్ష ఎప్పుడూ ఉంటుంది దీపాన్ని వెలిగించిన ప్రదేశంలో గాలి వేగంగా ఉంటే గాలి వేగంగా వీస్తూ ఉంటే ఇంటి వారికి ఉన్న స్నేహితులు బంధువులు గురువులు అనుగ్రహం దైవరక్ష ఉంటుంది దీపస్తంభం రెండు దీపాల స్తంభాలు ఒకే ఎత్తులో ఉండాలి రెండు దీపస్తంభాలు ఒకటి చిన్నదిగా మరొకటి పెద్దదిగా ఉంటే ఆ ఇంట్లో భార్యభర్తల మధ్య ఐక్యత ఉండదు దీపస్తంభం ఎంత పెద్దగా మరియు ఎంత ఎత్తుగా ఉంటుందో వారి ఇంట దైవభక్తి గురువుల అనుగ్రహం ఉదారమై మనస్సు ధార్మిక బుద్ధి శుభకార్యాలు ఆనందప్రదంగా నెరవేరుతాయి ధారాళమైన బుద్ధి అధికమైన అధికమై ధారాళంగా కూడబెట్టిన నగదు ఖర్చు అవుతూ ఉంటుంది చూసారా అండి దీపస్తంభాల గురించి చాలా విషయాలు తెలియదు అందుకు నేను ఈరోజు నేను మీతో షేర్ చేసుకుంటున్నాను ఇది వచ్చేసి దీపసుధ అనే గ్రంథం నుండి గ్రంథంలో దీపాల గురించి చాలా క్లుప్తంగా రాశారు అలాగే దీపస్తంభం ఎంత చిన్నగా ఉంటుందో ఆ ఇంట్లో ఉన్నవారు అందరూ పిశినారితనంగా సంకుచిత బుద్ధి కోపం పట్టు ఎక్కువగా అయ్యి వారి దుడుకు స్వభావం కలిగి ఉంటారు బంధువులు మిత్రుల మధ్య కలహాలు కలతలు వస్తాయి దీపస్తంభంలో పగుళ్ళు ఉన్నా పగిలిపోయిన ఆ ఇంట్లో ఉన్న వారి పనులు సక్రమంగా జరగవు అలాగే నిత్యం రోగబాధ వైద్యుల నయం చేయలేని వ్యాధులతో దీర్ఘకాలం సతమతమవుతూ ఉంటారు ఇంటి కోసం ఎక్కువ ఖర్చు చేయవలసి వస్తుంది ఇంట్లో ఉండేవారికి సుఖము శాంతి ప్రశాంతత లభించదు ఇంట్లో ఉన్న పెద్ద ఉన్న పెద్ద మహిళలకు రోగబాధలు శత్రుబాధలు అప్పుల బాధ ఎక్కువగా అవుతుంది దీపస్తంభం అతుకులతో కూడి ఉన్నట్లయితే ఇంట్లో ఉన్నవారికి కామెల్ర వ్యాధి తెల్లబట్ట రక్తహీనత చర్మ వ్యాధులు అధికమవుతూ ఉంటాయి దీపస్తంభం మలినంత మాసిపోయిన రంగుతో లేదా మురికి కలిగిన కలిగి ఉంటే ఇంట్లో ఉన్నవారికి దైవ గురువుల అనుగ్రహం లేకుండా ఉండదు అధికమైన రోగబాధతో దైవ మంత్రాల ఫలం దక్కక తేజోహీనంగా కాంతిహీనులుగా ఉంటారు గ్రహ బాధలు కూడా ఎక్కువగా అవుతాయి దీపస్తంభం శుభ్రంగా ఉంటే దేవుని అనుగ్రహం గురువుల ఆశీర్వాదం మంత్రసిద్ధి చాలా త్వరగా లభిస్తుంది ఇంట్లో శుభకార్యాలు జరుగుతాయి ఇంట్లో పిల్లలు మంచి విద్యాభ్యాసాన్ని పొంది బాగా చదువుతారు పిల్లలు పట్టు విడుపులకు పోరు పా బాలగ్రహ దోషాలు రావు ఎటువంటి మాంత్రిక బాధలతో ఇబ్బంది పడరు దీపస్తంభ పీఠం నాలుగు మూలల మధ్య ఉంటే ఆ ఇంట్లో అన్నదమ్ములు అక్క చెల్లెలు సఖ్యతతో ఉంటారని మన పెద్దలు చెప్తారు